நேர்களே சிறிய ஒரு விளம்பர இடைவெளியின் பின்னர் சந்திக்கின்றோம் இது ஐவிஸ் நம்மளுடைய ஊரோடு உறவாடு இன்று திண்ணையில் நாங்கள் பேசுகின்ற விடயம் எங்களுடைய பாடசாலை காலங்களில் ஒன்று அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு வருடம் பிறந்து விட்டால் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள பாடசாலைகளுக்கு ஒரு கொண்டாட்டம் பெறும் முதலாவது ஒரு கிரிக்கெட் துடுப்பாட்டம் பெறும் கடந்த அதாவது கடந்த மாதம் நடைபெற்று முடிந்த துடுப்பாட்டம் அதோடு சேர்ந்து பழைய மாநிலம் சந்திக்க போகிறோம் இப்போது நாங்கள் சந்திப்பது வந்து புனித பரிவாரன் கல்லூரியினுடைய எண்பதனுடைய கடைசி காலகட்டங்களில் கிரிக்கெட் இரண்டு நட்சத்திரங்கள் திரு மாறன் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார் அந்த திரு சஞ்சீவன் இருவருக்கும் எங்களுடைய வணக்கம் 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 மாறன் அண்ணே சஞ்சீவன் அண்ணே கதைப்பா சொல்லுங்க அப்போ முதலே விஷயத்துக்கு வரும் என்ன சொன்னால் எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நீங்கள் விளையாடின ஆண்டுகள் வந்து எண்பத்தி நான் நான் விளையாடணுன்னு பார்க்க சஞ்சீவன் தான் அதில் பங்கு பெற்றிய அவர் அவர் தான் உங்களுக்கு அவர் விளையாடின விளையாட்டு வீரர் என்ற அவ்வளோ சொல்வார் நான் வந்து ஸ்பெக்டேட்டர் ஆன அவ்வளோ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படி என்று பார்த்தேன் ஓகே அப்போ இப்போ ரெண்டு பேரும் அப்போ கலக்கி ஒரு கலக்கொண்டு கலக்கி இருப்பியார் இப்போ கலக்கினால் சுண்டு குளிச்சாரி வம்படி சரி அந்த நேரம் கடிதங்கள் நான் என்னென்ன வாட்ஸ்அப் வைபர் இல்லை எஸ் அப்போ நான் காலங்காலமாக என்று சொன்னால் அந்த ஒரு ஸ்டாருக்கு அப்போ ஷேட் தான் வாங்கி கொடுக்குறேன் என்ன ஒரு லவ் வச்சு சொல்கிறேன் சொன்னால் இப்போ ஒரு காஃபி ஷாப்பில் போகிறது இப்போ இப்போ என்ன காட்டையும் ரோஸாப்பையும் வந்து வாட்ஸ்அப்பையும் அனுப்பினோம் என்ன ஆனால் எங்களோட தாயத்தில் வந்து இதான் சந்தோஷமான ஒரு ஷேர்ட் ஒன்று என்ன அதே பெரிய விஷயம் என்ன சஞ்சீவன் அண்ணா நீங்கள் சொல்லுங்கோ இப்போ உங்களுடைய கா இந்த பிக் மச் துடுப்பாட்டம் உங்களுடைய காலங்கள் எப்படி சொல்லுங்கள் ஒரு நட்சத்திர வீரர் பரிவாங்கலினுடைய சொல்லுங்கள் மீண்டும் அந்த காலத்தில் ஒன்றே விட்டுருக்கேன் சொல்லுங்கள் எங்கள காலத்தில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்களால் பிக் மேட்ச் விளையாட முடியாத சந்தர்ப்பம் எண்பத்தி ஐந்துலேருந்து எண்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் பிக் மேட்ச் நடக்கையில் ஏனென்றால் நாட்டில் நடந்த சின்ன பிரச்சனைகளால் ஆனால் நாங்கள் மற்ற பள்ளிக்கூடங்களோட மேட்ச்சுகள் விளையாடி இருக்கிறோம் இவ்வளோதான் பள்ளிக்கூடத்தில் கிரிக்கெட் விளையாடினாலும் அந்த பிக் மேட்ச் விளையாடுறது போல் ஒரு அனுபவம் வந்து இல்லை என்றால் கிரிக்கெட் விளையாடினதுக்கே ஒரு இது இல்லாமல் போய்விடும் அந்த விஷயத்தில் நான் கொஞ்சம் இப்போவும் அதை நினச்சி கொஞ்சம் கவலை இருக்கு கவலை இருக்கு நீங்க என்ன ஆனந்தரா மாஸ்டர் அவர்கிட்ட படிச்சிருக்கேன் அவர்கிட்ட காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கு நிச்சயமா நிச்சயமா அவர் இருக்கும்போது நான் பள்ளிக்கூடத்தில் ஜாயின் பண்ணி இல்லை நீங்க இருக்கிறேன் கதையிலே அந்த பக்குவம் தெரியும் இருந்தார்கள் அவர் அது எப்படியும் அந்த அவர்கிட்ட இருந்த செஞ்சோன்ஸை பொறுத்தவரை அந்த அவர் அந்த அவர்கிட்ட இருந்த மாணவர்கள் ஒரு தனித்துவம் கட்டாயம் இருக்கும் நாங்கள் ஆனந்தராய் மாசில் எஸ் சஞ்சீவன் அண்ணன்னு சொல்லலாம் சஞ்சீவன் என்ற சக மாணவன்னு சொல்லலாம் நாங்கள் படிக்கிறப்போ இப்போ நான் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரேஷனில் அவங்க வந்து எல்லாரும் டிவியில் பார்க்க தான் விருப்பப்படுறாங்க பிக் மேட்ச் ஆனால் பழைய மாணவன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிக் மேட்ச்சுக்கு போய் ஸ்பெக்டேட்டாக சேர்ந்து வந்த எல்லாருமே பழைய மாணவர்கள் தான் இந்த ஜென்ரேஷன்லேருந்து வந்த ஒருத்தரும் சரியான குறைவு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண மாதிரி ட்ரம்ஸ் அடித்து இது அடித்து இப்போ நான் ட்ரம்ஸ் அடிக்க வைக்கக்கூடி ஞானப்பன் ராஜா மாஸ்டர்கிட்ட கேட்டேன் முதல்ல சார் நாங்கள் ட்ரம்ஸ் அடிக்கலாமா ஏன்டா நாங்கள் அந்த டைம் படிக்கிறப்போ ட்ரம்ஸ் அடிச்சுருந்தால் அடுத்த நாள் ஸ்கூலில் ஒன்றே வெளுவை தான் நடந்திருக்கும் அப்போ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வீழலாது அப்போ அவர் தான் சொன்னார் இல்லை மாற நோ யூ என்ஜாய் யூர் செல்ஃப் அண்டு அப்படி தான் இப்போ ஜென்ரேஷன் ஆனால் இப்போ ஜென்ரேஷன் வந்து அப்படி பிக் மேட்சாக அப்படி பார்க்குறாங்க இல்லை இப்போ நாங்கள் பார்க்குறப்போ பிக் மேட்ச் என்றால் இஸ் இஸ் அ பிக் மேட்ச் த்ரீ டேஸ் மூன்று நாளைக்கு பள்ளிக்கூடத்தை மறந்து குடும்பத்தை மறந்து படிப்பை மறந்து எங்களுக்கு அந்த மூன்று நாள் என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்றுமே தெரியாது இதுதான் ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ நம்ம நாங்கள் லண்டனில் பார்த்தால் நோட்டிங்க எங்களுக்கு கேட்டில் வர ஹானிவேல் மாதிரி மறந்து அப்போ அது அது உண்மையிலே அது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் மறந்து எங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அது சொல்லுவாங்க பேட்டில் ஆஃப் நோர்த் இப்போ நாங்கள் படிக்கிறப்போ இந்த பேட்டில் ஆஃப் நோர்த் அண்ட் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது அது இப்போ வந்த அந்த பேர் பேட்டில் ஆஃப் நோர்த் அண்ட் அந்த டைமில் சென்ட் ஆஃப் சென் ஜோன்ஸ் அதுதான் தட்ஸ் அ பிக் திங் ஈவன் கிளம்பில் கூடி ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் அதில் எங்களுக்கு அது பெருசாக அதை ஒன்றும் தெரியாது இப்போ வந்து எங்களுக்கு சென் ஜோன்ஸ் சென்ட்ரல் அண்டேக்கு நாங்கள் பள்ளிக்கத்தில் ப இவ்வளோ காலத்தில் நம்ம படிச்சிருந்தாலும் அந்த செஞ்சோன்ஸ் ஷர்ட்டை போட்டப்போ ஒரு 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 கிக் கொண்டு அதுக்கு தண்டவாட்டில் வரும் சாரி சென்ட்ரலில் பழைய மாணவர் இருக்கிறப்போ சொல்லக்கூடாது பட் ஏ அது அப்படி வரக்கூடாது ஆனால் எங்களுக்கு அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆனந்தராஜா மாஸ்டர் அண்ட் கீழே அந்த அதிகாரத்தில் நாங்கள் படித்து வளர்ந்து நாங்கள் இப்போ
எல்லாம் இப்போ நாற்பத்தஞ்சு வேலை கல்லடிக்காமல் வேறு எந்த வேலையில் கல்லடிக்கிறது நீ அதை ஒன்றும் செய்யலாது ஸோ அப்படி என்ஜாய் பண்ணி போட்டு இப்போ வந்திருக்கிறோம் அதுலேயும் ஒரு வெற்றி செஞ்ச ஒன்ஸுக்கு ஒரு இனிங்ஸால் வெற்றி சொரி அண்ணா சென்ட்ரல் அப்படி சொல்கிறதுக்கு ஆரம்பத்தில் பேசினது அண்டு அந்த மூன்று நாளும் வந்து எதிரும்போதுனா வந்து இருக்கும் ஆனால் இந்த செஞ்ச ஒன்ஸுக்கும் சென்ட்ரலுக்குமான உறவு வந்து யாரா வெளியில இருந்து பார்க்குற ஆளுக்கு வியப்பாத்தான் இருக்கும் அப்படி சரியா நாங்கள் அந்த மூன்று நாளும் பரம எதிரிகள் அக்னி நட்சத்திரத்தில் பிரபு காத்திக்கு அடிபட்ட மாதிரி அப்படி போக இப்படி தட்டி போட்டு போகிறது அப்படி தான் ஆனால் வெளியில் வந்து மூன்றாம் நாள் முடிஞ்ச அப்புறம் நாங்கள் எல்லாம் வியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன தான் நீங்கள் சொன்னது போல் பிக் மேட்ச் என்று சொன்னால் பனையும் பனம் கல்லும் பறையும் தான் இருக்கோம் எஸ் ரெண்டும் இருக்கும் பிரச நான் சொல்லுங்கள் இப்போ இந்த காலங்கள் பேசும் பொழுது இப்போ நீங்கள் மத்திய உள்ளூரை வெண்ட காலங்களிலும் நீங்கள் இருந்திருப்பீர்கள் அந்த காலங்கள் எப்படி இருந்தாங்க உங்களுக்கு அந்த காலத்தில் இப்போ இவர் சொல்கிற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நாங்கள் வெள்ளக்கில் இருக்கிற அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து கொண்டு வெள்ளக்கில் இருக்கிறதோ ஒரு டப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் எனக்கு என்ன சொல்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டு சொன்னால் என்னுடைய என்னுடைய பர்சனல் அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும் அது நான் டப்பில் பாஸ் பண்ணி எல்லாரையும் கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடுத்து இல்லை ஐலண்ட் வைடாக எடுத்துருந்துன்னா அந்தளவுக்கு இருக்கிற அவ்வளோ ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வரும் இப்போ இவள் வந்து நான் நான் வந்து எயிட்டி டூ படித்து வைக்கிட்டது இவ வந்து எயிட் நைன் ஆனால் இங்கே வந்திருக்கீனும் அந்த கிரிக்கெட்டுக்குள்ளால தான் இவையிலே எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்திருக்கிறேன் இப்போ வானந்தனுக்குள்ளால இவையில் தெரிய வந்து இவையில் வந்து இப்போ ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்திருக்கேன் அப்போ செஞ்ச ஒன்ஸில் வந்து போனேன்னா நாங்களெல்லாம் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் சென்ட்ரல் ஆர்ட்ஸ் சென்ட்ரல் செஞ்ச ஒன்ஸ் போனால் செஞ்ச ஒன்ஸ் ஜானியன்ஸ் எங்களுக்குள்ள வந்தால் நாங்களெல்லாம் இப்போ ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கிரிக்கெட் மேட்சுக்குள்ளால் வந்தது ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் நான் இவை வந்து இங்கேயும் விளாடுறோம் ஓல் பாய்ஸ் வந்து பிக் மேட்ச் விளாடுறோம் இங்கேயும் இப்போ ஜூலையில் வந்தால் அடிபடி தான் கிரவுண்ட்ஸுக்கு இறங்கினால் ஃபைட் நாங்கள் நாங்கள் வெல்லோணும் மட்டும் நாங்கள் போடுவோம் அவை அவை வெல்லோணும் மட்டும் தான் போடுவினும் முடிஞ்சு வந்து டீ பிரேக்குக்கும் டினருக்கும் பேக் டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த இது வந்து எங்கள் ஸ்போர்ட்டிவ் ஒரு கம்படிஷன் மென்டாலிட்டி வர எங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ண வைக்கிறது கம்படிஷன் இல்லாட்டிக்கு நாங்கள் எங்கள் ரெண்டு இம்ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ சஞ்சீவ் வஞ்சி ஒன்று அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே வந்து செய்திருக்கிறார் அவர் வந்து அங்கேருந்து இங்கே வந்து சஞ்சீவன் இங்கே தான் சஞ்சோன்ஸ் டீமை கேப்டன் பண்ணி எத்தனையோ தரம் கனக்க என்ன சொல்ல ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சிருந்துருக்கிறார் எல்லா விதத்தாலையும் இட்ட கேப்டன்ஷிப் வந்து திரு மாறனும் சஞ்சீவன் ஜனவரி அங்கே வந்து அந்த பிக் மேட்சில் காட்டே இல்லை ஆனால் இங்கே வந்து காட்டியிருக்கணும் நாங்கள் அவ்வப்பொழுது வந்து எங்களுடைய தாயம்மனினுடைய பல துறை சார்ந்த விளையாட்டு துறை சார்ந்த இப்பொழுது எழுபதில் பார்த்து முடிச்சுன்னா மாதான முயல் என்று சொல்வார் சிவானந்தன் எல்லோரையும் இந்த திண்ணை சந்தேகத்தது வெறும் எனவே ஒரு பேச்சாக இல்லாமல் இந்த திண்ணில் எங்களுடைய விருப்பம் வந்து எங்களுடைய தா ஐவிஸ் நம்முடைய விருப்பம் சொன்னால் எங்களுடைய சாதனையாளர்களை நாங்கள் வந்து எங்களுடைய சாதனையாளர்கள் நீங்கள் தான் ஒரு காலத்தில் சாதிச்சவர் இதை உலகத்தில் உள்ள எங்களுடைய உறவுகள் இப்போ எத்தனை பேருக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் சஞ்சீவன் என்ற பேராக கேள்விப்பட்டிருக்கல மாறாண்டு வரலாம் கிடையாது அல்லது இப்பொழுது பார்த்தவர்கள் இப்போ இந்த தொலைக்காட்சியை பார்த்துருவோம் இப்போ அந்த நேரம் கடிதம் கொடுக்க முற்பட்டவர்கள் இப்போ பார்த்தா இப்படியா மாறனுக்கு வந்து என்ன தலைமை வேறு யோசிக்கிறோம் சஞ்சீவனைய பார்த்தா யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சஞ்சீவன் கண்ணாடி போட்டு நாங்கள் கனவுகளே பார்த்தது இல்லை அதே பிரசன் நம்ம உங்கள்கிட்ட இருக்கலாம் அந்த காலத்தில் நட்சத்திரம் ரொம்ப ஸ்டாராக இருக்கின்றார்கள் ஆனால் நீங்கள் படித்த காலங்களில் ஸ்டார் என்று விளையாட்டு துறையில் வாரது என்று வந்து மிகப்பெரிய ஒரு எங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குறைய அந்த நேரத்தில் ஒரு கிரவுண்டில் என்ன ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் எண்ணூறு மீட்டர் வந்துட்டால் கொஞ்சம் நாளைக்கு ஸ்கூல் நடந்தால் ப்ரூஸ் நீ மேலே காத்து அது எப்படி தான் போகிற ஒருவர் எடுத்திருந்தாலும் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் வந்தால் தினா வட்டம் இருக்கலாம் அப்படிதான் எங்களை இறையாமல் வரும் வெளியிலங்கும் விளையாட்டாலயம் தான் அதே நேரத்துல வேம்படி பக்கத்துல ஆனால் அதே நேரத்தில் எனக்கு நான் ஒரு க ஏழு நேரத்தில் சுண்டுக்குளிலான்னு லீவ் பண்ணினேன் அப்போ சுண்டுக்குளி செஞ்ச ஒன்ஸ் அப்போ எல்லா விதத்துலேயும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தது அப்போ வந்து எல்லாருக்குள்ளேயும் தெரிய வரும் என்னண்டு அண்டு இது மாத்திரம் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் ஆல மாத்திரம் இல்லை இப்போ சஞ்சீவன் நான் எல்லாம் சீனியர் பெர்ஃபெக்டாகவும் இருந்திருக்கிறோம் பள்ளிக்கூடத்தில் அதுலேயும் பேர் வரும் அப்போ
படிப்பு மற்ற ரீதியான ஒரு உற்சாகத்தில் இருக்கிற ஒரு காம்படிஷனில் ஒரு லீடர்ஷிப் இருக்கிறவைக்கு வந்து விருப்பப்படுறது கொஞ்சம் கூட கூட எங்கள் எங்கள் கல்ச்சர் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இது என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புகள் வந்தது வந்து நான் படி படிக்கிறதாலே மற்ற இதுகளில் ஈடுபாட்டில் முன்னேற்றமாக இருந்ததாலேயும் சீனி பேப்பட்டாக இருந்தது மற்றது செஞ்ச ஜான் சேம்பியலன் ஸ்கவுட்டிங் அப்படியான விஷயங்களில் செய்கிறதுல வேற ஒரு இது கூட ஸ்போர்ட்ஸ் செய்தேன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த பாய்ஸுக்குள்ளே பாப்புலராக வந்துடுவீங்க அப்போ ஒரு கேர்ள் வந்து உங்களுக்கு தாரதுக்கு பத்து பத்து பாய்ஸ் சுற்றி வர நிப்பினம் கொஞ்சம் அதே யோசிப்பினம் கொடுக்குறதுக்கு இவரை இவரை பார்க்குறதுக்கு அதை நீ நாங்களும் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக இருக்கக்குள்ள எங்களோட என்ன சொல்கிறோம் நீங்கள் சொன்ன அந்த தினாவட்டன் இருக்கு அது வந்து எங்கட உச்சாம் வந்து கொஞ்சம் கூட கெத்து அந்த அந்த கெத்தோட அந்த நேரத்தில் இருந்து அந்த கேர்ள்ஸ் அப்ரோச் பண்ணினா அவர் அதை கொஞ்சம் விருப்பப்பட மாட்டேன்னு இவர் ஆக அக்ரெசிவாக இருக்கிறார் அண்டு அப்படி நாங்கள் அந்த அந்த லேமே போகிறோம் இப்படி சரி ஆனால் மெட்ட விதமாக போகக்குல சாஃப்டாக போகக்குல கொஞ்சம் கேச்சிங் சான்ஸ் கொஞ்சம் கூட செந்த சஞ்சீவனா நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு அந்த இப்போ உங்களுக்கு அந்த முதலீர் ரொக்கம் தெரியுது ரொக்கம் தெரியுது அப்படி எது இருக்குமே என்ன பேசி <laughs> திருமணம் <laughs> 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 பள்ளிக்கூடங்களுக்கு வேறுபாடு வரலாம் மேட்சஸில் இதில் ஆனால் அந்த யாழ்ப்பாணத்தில் அந்த மண்ணில் பிறந்து வளர்ந்து படித்த படிப்பு தான் இந்த அந்த வாழ்க்கை தான் எங்களுக்கு இந்த இந்த நாட்டில் ஐக்கிய யூரோப்பில் இந்த இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்குறதுக்கு அந்த பள்ளிக்கூடம் தான் அது நீங்கள் மகாஜானாவில் படித்தாலும் சரி செஞ்சோஸில் படித்தாலும் சரி எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தாலும் சரி எங்களுக்கு அந்த யாழ்ப்பாணத்தில் படித்த பள்ளிக்கூடம் தான் அந்த படிப்பு தான் எங்களுக்கு இன்னும் இருக்கு சொல்லும் பொழுது விடையம்பது கடந்த வருடம் தான் பிக் மஜிக் யாழ்ப்பாணம் சென்றிருந்த வேலை வந்து இப்பொழுது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எத்தனை ஆண்டுகள் இப்போ நான் தொண்ணூற்றி அஞ்சுக்கு பிறகு போனாலும் எங்களோட சிறுமார கணை காணைக்கில் வந்து நாங்கள் எப்போ இப்படி தான் இருந்தாலும் எங்களோட பள்ளி பாடசால் வளர்த்து போய்க்கலாம் ஷர்ட் உள்ளுக்கு விடுவோம் தொப்பியை கலட்டுவோம் கையெல்லாம் அப்படி போய்க்கலாம் எனக்கு என்ன படிஞ்ச மாசமாக சொல்கிறேன்னா அப்படி நீங்கள் இந்த வெளிநாட்டுக்கு போன பழைய மாணவர் மாதிரி தான் இப்போ விரைக்கலாம் உங்களை பார்க்கல சந்தோஷம் என்ன சொன்னால் நீங்கள் எங்கள்கிட்ட படித்த புள்ளிகள் இப்போ அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் அது நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது சொன்ன மாதிரி பொழுது குறைய காலத்தில் இந்த புலம்பிந்த தேசத்துக்கு வந்து நாங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ஆளுமையானவர்களை வந்தேன்னு சொன்னால் அது எங்களுடைய பள்ளிக்கூடம் தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு தரம் படித்து ஏதோ ஒரு பள்ளிக்கூடம் அந்த கல்லூரியாக இருக்கலாம் சரி வித்தியாசாலையாக இருக்கலாம் சரி மாவித்தலாம் சரி ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடமும் எங்கள வளர்த்து விட்ட வளர்ப்பு இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கல இப்போ நீங்கள் போய் பார்த்துருப்பீங்க மச்ச பார்ப்பீர் இப்போ நீங்கள் சொன்ன பிராசன் சொன்னால் கன விஷயம் சொல்லியிருந்தார் எங்களை எவ்வளவு அந்த காலம் பார்க்கல வித்தியாசத்தை நீங்கள் பார்க்கறீங்களா நாங்கள் வளர்ந்த காலம் அப்படி இருந்த வித்தியாசம் சரியா சரியான வித்தியாசம் இந்த காலத்தில் நாங்கள் போகிறப்போ இப்போ எங்களுக்கு வயசு வந்துட்டு இப்போ எங்களோட வயசு தான் செஞ்ச ஒன்ஸ்ட உப தலைவர் கூடி எங்களையும் பார்க்க ஒரு ரெண்டு மூணு வயசு தான் கூட அப்போ அவருக்கு சொல்லலாம் நாங்கள் அப்போவே எங்களோட அப்பா அம்மா சொன்னது கூடி கேட்கல அப்போ பிரின்சிபல் சொன்னதை கூடி கேட்கல அப்போ நீங்கள் சொல்கிறத நாங்களும் இப்போ கேட்க போகிறோம் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் ஒரு மரியாதை மதிப்பு இருக்குது அந்த அந்த வளர்ப்பு விதம் இருக்குது இந்த நாட்டில் நாங்கள் எவ்வளவு வேலை என்ன இது செஞ்சிருந்தாலும் எங்களுக்கு அந்த அடி அந்த பாட்டம் லைன் இஸ் அது அதுதான் எங்கள் அடி அது அது வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் ஸ்ரீலங்கால யாழ்ப்பாணத்தில் வளர்ந்த விதம் தான் அது எந்த பள்ளிக்கூடம் இருந்தாலும் சரி அது அதை விதத்தை நான் எல்லோரும் என்னச்சு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இங்கே கூடி மேட்சஸுக்கு போகிறோம் நாங்கள் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் மீட் பண்ணுறோம் நாங்கள் எல்லா ஸ்கூல்லையும் மீட் பண்ணாங்க ஆனால் எல்லா ஸ்கூல்லையும் நாங்கள் மீட் பண்ணுறப்போ எங்களோட வயசாக்களை பார
ஒரு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது எல்லாருக்கும் ஒரு சேம் ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது அது வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூர் ஹியூமன் பீயிங் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் நீங்கள் என்ன ஜாப் அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபவுண்டேஷன் இருக்கிறப்போ பார்க்குறப்போ அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ கூட மனதார சொல்வேன் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது நாங்கள் அந்த காலத்துலேருந்து வாடி புலம்பெயர்ந்து வந்து இங்கே எவ்வளோ கஷ்டப்படுந்தாலும் இப்போ நாங்கள் ப்ரௌடாக சொல்லலாம் சந்தோஷமாக சொல்லலாம் நாங்கள் வந்து தரியவாங்கல்ல படித்த நாங்கள் ஜஃப்னா சென்டரில் படித்த நாங்கள் மாஜனில் படித்த நாங்கள் எல்லோரும் வி ஆர் டூயிங் வெல் ஹியர் நீங்கள் சொல்லும்பொழுது ஒரு விஷயம் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் வெறும் நினைவை இப்போ பலருக்கு இந்த கிரிக்கெட் என்ற விஷயம் தயக்கும் பொழுது ஒரு விளையாட்டு இருக்கும் ஆனால் யாழ் மண்ணில் பொறுத்தவரையிலே எங்களுக்கு தாய மண்ணில் வளர்ந்தவர்கள் இந்த கிரிக்கெட் என்பதை வந்து எங்களெல்லாம் ஒரு ஒழுக்கப்படுத்தி ஒரு நல்ல மனிதர்களாக ஆக்கின ஒரு 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 சக்தி அதே ஒரு விஷயம் இருக்கும் சஞ்சீவ் நான் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ ஒரு பார்க்குறீங்க இப்போ பல கிரிக்கெட் விளையாட்டுகளை பார்க்குறீங்க டிவியில் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கல உங்கள் காலத்தை நீங்கள் திரும்பி பார்க்குறது உண்டு அந்த காலங்களெல்லாம் திரும்பி பார்ப்பீங்களா ஓ நிச்சயமாக எங்கள காலத்தில் நாங்கள் விளையாடின ஒவ்வொரு தருணங்களையும் இப்போ விளையாடும் பொழுது நாங்கள் நிச்சயமாக திரும்பி பார்க்குறோம் நான் என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியனில் இப்போ இந்த முறை போய் பார்த்துருக்குறேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முதலும் பிக் மேட்ச் போய் பார்த்துருக்குறேன் அங்கே இருக்கிற விளையாட்டு வீரர்களோட தரம் வந்து நாங்கள் விளையாடின காலத்தை விட உயர்வாக தான் இருக்குது இப்போ நல்ல நிலைமையில் தான் அவர் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் தென்னிலங்கை மாணவர்களோடு ஒப்பிடும்போது சற்று பின்னடைவாக இருந்தால் கூட வட இலங்கை மாணவர்கள் எந்த பள்ளிக்கூடமாக இருந்தாலும் நல்ல தரத்தில் தான் கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு மேட்சும் நாங்கள் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ஒப்வியஸ்லி நாங்கள் விளையாடின காலத்தின் நினைவுகள் நிச்சயமாக திரும்பி வந்து கொண்டு தான் இருக்குது நீங்கள் முதல் கேட்ட கேள்வி இப்போ விளையாடுறதால விளையாடியக்க நாங்கள் உள்ளுக்கு எல்லோரும் ஒரு எதிரி மாதிரி விளையாடினாலும் வெளியில் எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கிறதுக்கு மெயின் ரீசனே வந்து விளையாட்டு தான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேனால் தான் அது ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப்பால் வெற்றியோ தோல்வியோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப்பாக எடுத்து வெளியில் வந்து எல்லாரோடையும் சந்தோஷமாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை உருவாக்க முடிகிறதே கிரிக்கெட்டோ ஃபுட்பாலோ எந்த ஒரு விளையாட்டாலும் தான் அது முடியும் எங்களால் அப்படி இருக்கிறதால தான் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை உருவாக்கி கொள்ள முடிஞ்சது கிரிக்கெட்டால் தான் கன பேர் எங்களுக்கு தெரியும் தனியாக படித்து கொண்டு இருந்திருந்தால் இவ்வளோ பேரை எனக்கு தெரியும் என்ன வேலை செய்தாலும் எவ்வளவு காசு இருந்தாலும் இதுவரைக்கெல்லாம் நாங்கள் எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் அதுதான் அந்த பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் சரி அதுதான் என்னுடைய ஒப்பீனியன் இந்த எங்களுடைய வடக்கனுடைய மிகப்பெரிய துடுப்பாட்டம் இந்த பிக் மேட்ச் அவர் ஒன்று ரெண்டு சொல்ல சொல்கிறேன்னா நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்களா அதை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது பேட்டில் ஆஃப் த நோர்த் இப்போ பேட்டில் அண்ட் ஏக்க அதை நீங்கள் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணால் பேட்டில் மீன்ஸ் இஸ் போர் யுத்தம் அதை விட நீங்கள் அதை விட வேர்ஸாக போகலாம் அப்போ யுத்தம் ரெண்டு பாடசாலைக்கு நடுவில் நடக்கிற யுத்தம் என்றைக்கு அந்த நேரம் நாங்கள் போர்க்களத்தில் இறங்குறப்போ கேடயம் வாளோடு தான் இறங்குறோம் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் மென்டாலிட்டியும் அதே மூன்று நாள் முடிஞ்ச அப்புறம் வெளியில் வர்றப்போ மச்சான் வா ரெண்டு போட்டு போய் அந்த டைம் குடிக்கலாம் நாங்கள் சின்ன வயசான இப்போ ஸ்ப்ரைட்டு சோடா குடிச்சு போட்டு போகிறோம் அந்த மாதிரி தான் லைஃப் ஆனால் அந்த மூன்று நாள் தான் எங்களோட லைஃப் அந்த ஒரு வருஷத்துலேயே அந்த மூன்று நாள் தான் எங்களோட அந்த ப சுதந்திரம் அந்த சுதந்திரம் வந்து அந்த அந்த காலத்தில் கூட இப்போ செ ஜஃப்னா செஞ்ச வயசில் படிக்க கொஞ்சம் பயம் இப்போ ட்ரம்ஸ் அடித்தா அடிப்பாங்க அந்த பிரச்சனை அப்போ அதெல்லாம் சென் ஜஃப்னா சென்டரோடு தான் போய் நின்று கூட அடிக்கிறது ஏன்னா அப்படி அவங்களோட சேட்டை போட்டு நடக்க கொஞ்சம் பார்க்க மாட்டாங்கன்னு சோரி பிரகாஷன் அது அது உண்மை தான் அப்படி தான் அப்போவே நாங்கள் செஞ்ச வயசில் பரியவாங்கல்ல படிச்சா கூடி எங்களுக்கு அந்த மூன்று நாள் தான் எங்களுக்கு அந்த அந்த சுதந்திரம் பரியவங்காவில் தரணும் இல்லை ஆனால் அந்த மூன்று நாள் நாங்கள் எங்களே மறந்து நாங்கள் ஒரு மனுஷராக அந்த மூண்டே மூன்று நாள் நாங்கள் ஃபுல்லாக அதை மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இருக்கிறனால அந்த மூன்று நாட்கள் முத்தான மூன்றே மூன்று நாட்கள் சில விஷயம் உண்டு சில இடங்களில் வந்து சில பேர் நினைக்கணும் அந்த மூன்று நாளும் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஸ்போர்ட்ஸ்மேனும் எஸ்பெஷலி நாங்கள் இப்போ வெளியிலேருந்து போகக்குள்ள ப பழைய மாணவரும் முறை தவறு நடக்கிறோம் என்று நாங்கள் இவ்வளவும் சொல்கிறது வந்து அதுலேயும் வந்து ஒரு முறை இருக்குது நாங்கள் ஒரு நான் நினைக்கவில்லை இன்று வரைக்கும் நானும் எல்லா இத்தனை வருஷம் நானும் போயிருக்கிறேன் ஆனால் நாங்கள் பிள்ளையாக ஒன்றும் செய்யவில்லை நாங்கள் நல்லா கு குதூகலமாக என்ஜாய் பண்ணுறோம் எங்களை உங்களோட எங்களோட கட்டுப்பாடுகளை சில விஷயங்களை கதைக்கலாமா அதில் செய்யாமல் இருக்கிறதில் எல்லாம் மறந்து சத்தம் போட்டு செய்கிறோம் நாங்கள் படித்து வேலையில் செய்கிற இ
இன்றைய ஊர் ஓடுருவாள திண்ணையில் எங்களுடைய இந்த நடந்து முடிந்த கடந்த மாதம் நடந்து முடிந்த பிக் மேட்ச் இதில் பரிவாங்கல் வெற்றி பெற்றது இருந்தாலும் மத்திய கல்லூரிக்கும் பரிவாங்கல் கல்லூரிக்கும் இடையிலான அந்த உறவு அந்த அன்பு என்பது மிக உச்சம் அது உள்ளுக்குள் உள்ள மாணவர்களால் மட்டும்தான் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் நல்லது மாணவனா உங்களை சந்தித்த ஒரு காலத்தில் எங்களோட எங்களோட யாழ்ப்பாணத்தினுடைய ஹீரோக்கள் அதே சஞ்சீவர் அண்ணா அப்படி பிரா பிரகாஷ் அண்ணா ஒரு காலத்தில் யாழ் மாநாட்டை வந்து கலக்கியவர்கள் வத்திரியல் பேரெல்லாம் வந்திருக்கும் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் எங்களுடைய திண்ணையில் சந்திக்கலாம் ஐபிஎஸ்சி தமிழ் உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்தும் இந்த துறையில் நீங்கள் சாதிக்க வேண்டும் தொடர்ந்தும் குற்றாலங்கள் கிரிக்கெட்டை விடாமல் இருக்கணும் நன்றி பிரகாஷ் அண்ணா நன்றி சஞ்சீவர் அண்ணா நன்றி மாறன் அண்ணா நன்றி ரொம்ப நன்றி வணக்கம் நல்ல நேர்களே எங்களுக்கு பிரதான அனுசரணை வழங்கிய பிரம்மொழி கணேஷ் ஐசியன் சூப்பர் மார்க்கெட் நிறுவனத்தாரோடு தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் பிரபு ரஞ்சனோடு விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் சுப்பிரமணியம் சுதர்ஷன் இது ஐபிஎஸ் தமிழ்